നമുക്ക് ഹിമാലയം എങ്ങനെയാണോ നേപ്പാളികൾക്ക് എവറസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജപ്പാൻകാർക്ക് മൗണ്ട് ഫുജി ആ മൗണ്ട് ഫുജിയാണ് എൻ്റെ പുറകെ കാണുന്നത് ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൈവി കാണുന്ന സെസിലിനോടൊപ്പം വണ്ടി ഓടിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സെസിൽ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ടോക്കിയോയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് കുടുംബമായിട്ട് ഇന്നലെ സെസിൽ ഒരു പുതിയ വീടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ പാലുകാച്ചൊക്കെയായിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പോയില്ല ഞാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് പോകാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ ഒരു മൗണ്ട് ഫുജി എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാൻ്റെ ആ ഒരു വലിയൊരു അഗ്നിപർവ്വത മല കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം നമ്മളിങ്ങനെ ഹൈവേയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു സർവീസസ് ആണ് ഫുഡ് കോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ അകത്ത് കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാം ജാപ്പനീസ് ഫുഡൊക്കെ തന്നെയാണ് വേറെ സംഭവം ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല പിന്നെ ഈ ബേക്കറി കോൺഫെക്ഷണറി അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അത് ലുബിരിയായിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ അത് കഴിക്കാം ബീഫ് വിത്ത് റൈസ് ആണിത് അതായത് ബീഫ് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസ്ഡ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് വേറൊന്നുമില്ല അടിയിൽ റൈസ് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കറി കറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് തന്നെ എന്തൊക്കെയോ മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട ഒരു ബീഫ് ഇതിനൊരു ചെറിയ മധുരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ളത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെസ്സിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊന്നും പറഞ്ഞല്ലോ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ഇച്ചിരി കൂടെ രസമായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ അകത്ത് പോയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് പല ഭാഷകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏത് ഭാഷ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഷയിൽ അത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കും ചോദിക്കും നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ വണ്ടികളാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാലും ഇതെന്തോണ സംഭവം യോഷിമുര കവാസാക്കി അതൊക്കെ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ നിഞ്ച ഉണ്ട് കവാസാക്കിയുടെ ഒക്കെ ഓരോ കിട്ടിലും വണ്ടികളും ഉണ്ട് റൈഡേഴ്സാണ് ഇവിടുത്തെ റൈഡേഴ്സ് ജപ്പാൻ റൈഡേഴ്സ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേ നോക്ക് നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ജപ്പാനിലും ഉണ്ട് ജപ്പാൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു ചിത്രമാണ് ആ മൗണ്ട് ഫ്യൂജി എന്ന് പറഞ്ഞ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ചിത്രം അല്ലേ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് റൈസിങ് സൺ എന്നാണല്ലോ ജപ്പാനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ജപ്പാൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് പവിത്രമായിട്ട് അവർ കാണുന്ന ആ ഒരു മൗണ്ട് ഫ്യൂജി പർവ്വതം ജപ്പാൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കയറുന്ന പർവ്വതവുമായിട്ടാണ് മൗണ്ട് ഫ്യൂജി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സൈറ്റിൽ ഇടം നേടിയ ഈ പർവ്വതത്തിന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അടി ഹോൺഷു എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപിലാണ് ഈ മൗണ്ട് ഫ്യൂജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏഷ്യയിൽ ഒരു ദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ അഗ്നിപർവ്വതമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമാണ് ധാരാളം ദ്വീപുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് ഫ്യൂജിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നാടോടി കഥകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരണം കിട്ടിയ കഥ ഞാൻ പറയാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ജപ്പാനിലെ പല ഐതിഹ്യങ്ങളും പറയുന്നത് വിഷു എന്ന് പേരുള്ള മരക്കാരൻ്റെ കഥയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു രാത്രി ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉണർന്നത് ഭൂകമ്പമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും കൂട്ടി അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഓടി കാരണം ജപ്പാൻ എപ്പോഴും ഭൂമി വിലുക്കങ്ങളും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ പക്ഷെ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ച വളരെ വിചിത്രമായിരുന്നു തൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള പരന്ന ഭൂമി ഒരു വലിയ മലയായി മാറിയതായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുകയുണ്ടായി ഒരേ സമയം ഗാംഭീര്യവും അതേപോലെ തന്നെ ഭയവും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി അദ്ദേഹമാണ് ഷുജി യാമ എന്ന പേര് ഈ ഒരു മലയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്ന ഒരു ഒരു നാടോടി കഥയാണ് ഒരു ഐതിഹ്യം എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത പർവ്വതം എന്നാണ് ഷുജി യാമ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ജപ്പാനിലെ ടോൾ പ്ലാസയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫാസ്റ്റാഗ് 
ഇവിടെ ഒരു സഫാരി പാർക്ക് ഉണ്ട് സഫാരി പാർക്കിലാണ് പോകുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ചില്ലായിട്ട് മോൺ ഫുജി എടുത്തേക്ക് പോകാം ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകളാണെങ്കിൽ പോലും എത്ര ഭംഗിയാണ് എത്ര വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പോസ്റ്റൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ മൗണ്ട് ഫ്യൂജി വ്യൂ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആ മൗണ്ടൊക്കെ കാണുമ്പോഴും അത് ഭയങ്കര അടുത്താണ് നമ്മളെ എൻ്റെ അടുത്താണ് അടുത്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ എയിം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടുക്കും തോറും മൗണ്ടൻ ദൂരേക്ക് അകന്നു പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇവിടെ മൊത്തം മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നത് വാ നല്ല ഫ്രഷ് മഞ്ഞ് നല്ല തണുപ്പുമായിട്ടുണ്ട് ആ മലയുടെ മേളിലെല്ലാം മഞ്ഞല്ലേ ശരിക്കും ഇത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫീറ്റ് എബോ സീ ലെവലിലാണുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒന്നാമത് ജപ്പാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൊത്തം വിൻ്ററാണ് വിൻ്റർ ജസ്റ്റ് കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ബ്ലോസും പൂക്കളൊക്കെ വന്ന് വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മേളിൽ മൊത്തം മഞ്ഞ് കിടക്കാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ മേളിൽ കിടക്കുന്ന മഞ്ഞെല്ലാം കാറ്റടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൗണ്ട് ഫിജി ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആക്ടിവിറ്റീസും കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് കുറേ ഡേ ടൂസ് ഡേ പാക്കേജ് ടൂറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ടാക്സിയിലും ബസ്സിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ട് മൗണ്ട് ഫിജി മിന്നാൻ്റെ റൗണ്ട് കുറേ ലേക്കുകൾ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ടൂറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കീയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കേന്ദ്രമാണ് കാരണം മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്നോ വീഴും വിൻ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ സ്നോ വീണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയൊക്കെ സ്കീയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ധാരാളം ഉണ്ടാവും ഈ മൗണ്ട് ഫിജി എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്കീയിങ് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജപ്പാനിലെ സ്കീയിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേജർ തിയോഡർ എറ്റ്ലർ വോൺ ലർച്ച് എന്ന വ്യക്തി ഫ്യുജി പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്കീയിങ് നടത്തിയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ജപ്പാനിലെ പ്രധാന കായിക വിനോദമാണ് ഈ സ്കീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും സ്കീയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും സ്കീയിങ് റിസോർട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ജപ്പാനിൽ കുറേ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്യുജി സഫാരി പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് ഈ ഫ്യുജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥലപ്പേരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഫ്യുജി ക്യാമറകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്യുജി ക്യാമറയുടെ ഉത്ഭവം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ ജപ്പാൻ ജാപ്പനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ ഫ്യുജി ജാപ്പനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫ്യുജി ഫ്യുജി ക്യാമറ പിന്നെ എന്തോരം ജാപ്പനീസ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലേ സ്നോട്ടയർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണോ പുള്ളി കുനിഞ്ഞ് 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 പുള്ളിയുടെ ഭവ്യത അല്ലേ നമ്മൾ ആ മൗണ്ട് ഫിജി പാർക്കിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തി അപ്പോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ സ്നോ വീണ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ സ്നോ ടയർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ പുള്ളി കുഞ്ഞു 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 ഞാൻ ആലോചിച്ച് പുള്ളി എന്താണ് അല്ലേ എല്ലാ വണ്ടികളുടെ മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സഫാരി പാർക്കിലോട്ട് കയറാനായിട്ടുള്ള എൻട്രൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കയറണം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്കുള്ള വണ്ടികളുടെ തിരക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ ഭയങ്കര അലയാറുള്ളൂ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആണ് വന്നത് അവിടേക്കുള്ള എൻട്രൻസിലേക്ക് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂ ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുകയാണ് ഫുള്ള് തെന്നി കണ്ട താഴെ കൂടെ വേറെ റോഡും പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ശരി ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നോ വീണിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇത് ഇന്നലെ എങ്ങാണ്ട് ഫ്രഷ് ആണ് ഇന്ന് രാവിലെയോ ഇന്നലെ എങ്ങാണ്ട് വീണതാണ് പിന്നെ ഈ റോഡൊക്കെ അടച്ച് അപ്പുറത്തൂടെ ഒക്കെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് വാ നമ്മളൊരു റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ടോൾ ബൂത്ത് കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പം ഒരു സൂവിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വരുന്നു അതെ അവിടെ എൻട്രൻസ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് എത്ര നിമിഷം കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ നേരെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ വരാം നല്ല സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ബാങ്കോക്കിലൊക്കെ പോകുമ
ടയറൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ടയർ ഉണ്ടാവണം അതുണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ മേളിൽ വരെ സ്നോ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഹിക്കാം ഇത് ഇപ്പൊ ഈയിടെ കണ്ട വീട് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ അച്ചോടോ എന്ത് നമ്മൾ ഈ പട്ടിക്കുട്ടിനെ പൂച്ചക്കുട്ടിനെ ഒക്കെ തുടത്തില്ലേ അതേപോലെ ഉണ്ട് നോക്ക് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഊതി കളിക്കാം സ്നോ വെച്ചിട്ട് അത്രയും അത്രയും ലോലമായിട്ടുള്ള സ്നോ ആണ് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ വിചാരിച്ചാത്തേക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദായിക്കും തൊണ്ടയൊക്കെ വരളുന്ന് ഇതെന്താണ് ഓ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടിയിൽ ഇവർ സഫാരി ഇതിനകത്ത് വരും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റാ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ബസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള വണ്ടികളിൽ സഫാരിക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം തൊട്ട് ബാക്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മൗണ്ട് ഫ്യൂജി കാണാൻ സാധിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളുണ്ട് എന്തോരം വണ്ടികളാണ് നോക്കി സ്നോയിച്ച് ഔട്ടി നടക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ മറിഞ്ഞടിച്ച് വീഴും ചില സമയത്ത് അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഷൂവിനാണെങ്കിൽ ഗ്രിപ്പും ഇല്ല ജപ്പാനി വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പോക്കിമോൻ്റെ പാൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർ പോക്കിമോൻ ഫാൻസ് ആണ് ഇവരെല്ലാവരും ഞാനും പോക്കിമോൻ്റെ പാൻ്റാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ആ വണ്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ബസ് ഒരു സഫാരി പാർക്കിനകത്തെ ബസ് എങ്ങനെ അടിപൊളിയാക്കി മോഡിഫൈ ചെയ്തേക്കും അല്ലേ ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബസ്സാണ് എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇവിടെ എല്ലാം മരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്നോ വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ കടകളുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പോപ്കോൺ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രസമുണ്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ സ്നോ എല്ലാം കൂടെ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഒരു റിയൽ സ്നോ ഫോളും കൂടെ കിട്ടിയിരുന്ന അടിപൊളിയായിരുന്നു സഫാരി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോഫിയൊക്കെ കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ അതെ അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകാം സസിലിന് വണ്ടി പാർക്കിയ സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ സസിൽ അവിടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഫുള്ളാണ് കൊന്നിച്ചിവ കൊന്നിച്ചിവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാം ഞാനിങ്ങനെ ജാപ്പനീസ് വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര പാടാണ് എളുപ്പം തന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ് ഞാൻ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പിന്നെ ഒരു പോപ്കോണും വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് സഫാരിക്കുള്ളിൽ പോകാം കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നോക്കാം എനിക്ക് സിംഹത്തെ കാണാം ഞാൻ സിംഹം ഫാനാണ് ആനയുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആനയുണ്ട് എന്ത് ഇന്ത്യൻ ആനയാണോ ആഫ്രിക്കൻ ആനയാണോ ഓ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളത് ഇവിടെ ഫ്യൂജി സഫാരി പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പതിനേഴ് വർഷമായി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഐ ടി കമ്പനിയിലാണ് ഐ ടി ഫീൽഡിലാണ് അന്ന് പോലെ ജാപ്പനീസ് യുവതി കല്യാണം കഴിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല നാട്ടില് കണ്ണൂരാ സ്വദേശം പക്ഷെ ഒരു പാലക്കാരാണ് എന്തായാലും നല്ല തിരക്കാണ് അകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്യൂ ആണല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ സോൺ ആണോ ഇതിന്റെ മേളില് ഒരാളെ നിൽപ്പുണ്ടേ ആ പുള്ളിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം അതായത് നമ്മള് ഇത് ശരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാ ബന്നാർകട്ട നാഷണൽ പാർക്കിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ കാണുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കുറെ വാഹനങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ഗേറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കയറ്റി അതിനപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കും അങ്ങനെയാണ് അതായത് മൃഗങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് പത്തോട്ട് പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത് ഷൂ ഇവർ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചത് കേട്ടോ ഇത് കരടി സോണാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കരടി കരടികൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അതെ 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 ഇവിടെ കരടിയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും കുഞ്ഞും ഉണ്ട് അതെ അതുകൊണ്ട് ചെറു ചെറിയൊരു കരടി കരടി കുഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടിലും അവർ പുറത്ത് കാട്ടിലും അവരുടെ കാട്ടിലും നമ്മളിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കരടി എണീറ്റ് ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ഏ നമ്മൾ പോപ്കോൺ ഒക്കെ
രസമുള്ള സിംഹങ്ങൾ നോക്കും ബംഗാളിലെ ചൂടത്ത് കിടക്കേണ്ട ടൈഗർ ആയിരുന്നു അതിവിടെ ജപ്പാനിൽ വന്നിട്ട് സ്നോയിൽ കിടക്കുന്നത് ബംഗാൾ ടൈഗറിനെ ജപ്പാൻകാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്നോ ടൈഗർ ആക്കി മാറ്റിയ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഷ്ടമുണ്ട് അതിന്റെ ദേഹമൊക്കെ അനങ്ങിയിരിച്ച് നനഞ്ഞിരിക്കുക റോഡിൽ കൂടെ എത്ര നേരം വണ്ടിനോട് നടക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഹ് ഓ ഇത് ഇത് പൊളിച്ചു എന്താ ശൗര്യം നോക്കി എന്തൊരു കലേ നോക്ക് നീ ജെല്ല് തുറന്നോ പറയല്ലേ ഏ ഗ്ലാസ് തുറന്നോ ഗ്ലാസ് തുറന്നോ ഗ്ലാസ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയോ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കടിയായിരിക്കും ഏ കണ്ടാ ടൈഗർ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് അറിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടെ ടൈഗർ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കഴുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വാ ഇവിടെ ഇവിടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ പിടുത്തേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെ ഫുള്ള് മമ്മം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മഞ്ഞ് വീണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന എലിഫന്റിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാ നോക്കൂ ആ എലിഫന്റിനെ എന്താ മുമ്പിലൊക്കെ കുറെ പൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നോക്കി അത് ഫുൾ ടൈം ഡാൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്ത് വേറെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആനകളാട്ടോ ഇല്ലേ ആഫ്രിക്കൻ അല്ല നമ്മുടെ ആനകളാ എല്ലാം പിടിയാനകളുമാണ് കേട്ടോ നോക്കി കൊമ്പനാന ഇല്ല എല്ലാം പിടിയാനകളാ നോക്കി ആ ഒരു കൊമ്പനുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കൊമ്പൻ ഒരു കൊമ്പനും ബാക്കി എല്ലാം പിടിയാനകളും അപ്പൊ ഈ ആനകളൊക്കെ എന്താണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഞാനത് ആലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പച്ചപ്പ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ബനാന കൊടുക്കുമായിരിക്കും ഇല്ലടാ മനെ എന്തായാലും നമ്മുടെ അവിടെ ഈ മറ്റേ പനമ്പും പട്ടയും ഓലയും ഏ എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചു നീക്കുന്ന ഒരു സുഖം കിട്ടുമോ ഇവിടെ മറ്റേ ആ ബസ് ഇല്ലേ ഇവിടുത്തെ സഫാരി ബസ് ആ സഫാരി ബസ്സേൽ അവർ ഫീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ആ ബസ് എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ ഈ മൃഗങ്ങൾ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും കാരണം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ സഫാരി ബസ് കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു രസമാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും ബസ്സിൻ്റെ പുറകെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിർത്തി നിർത്തിയൊക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സീബ്ര ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് മാനുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കുറേ മൃഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാം പിന്നെ നമ്മൾ ലഡാക്കിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടൊരു ഒരു ടൈപ്പ് ഒട്ടകുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ വന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന മൗണ്ട് ഫിജി കണ്ടില്ലേ മൗണ്ട് ഫിജിയുടെ ഫിഫ്ത്ത് ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് നിർത്തിയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് കൂടുതലും പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിന്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൃഷിയൊന്നും കാണാത്തത് അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടില്ല ഇത് അവിടെ ഒരു ടീം വന്നിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമ്പിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ കുറച്ചും കൂടെ സമയം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും നല്ല പച്ചപ്പായിരിക്കും ഇനി ഒന്ന് സ്പ്രിങ്ങും ഓട്ടം ഒക്കെ ആയിരിക്കും നല്ല സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് ഫിജിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നാടോടി കഥകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരണം കിട്ടിയ കഥ ഞാൻ പറയാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ജപ്പാനിലെ പല ഐതിഹ്യങ്ങളും പറയുന്നത് വിഷു എന്ന് പേരുള്ള മരക്കാരന്റെ കഥയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു രാത്രി ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉണർന്നത് ഭൂകമ്പമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് തന്റെ കുടുംബത്തെയും കൂട്ടി അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഓടി കാരണം ജപ്പാൻ എപ്പോഴും ഭൂമി വിലുക്കങ്ങളും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ പക്ഷെ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ച വളരെ വിചിത്രമായിരുന്നു തന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള പരന്ന ഭൂമി ഒരു വലിയ മലയായി മാറ
അത് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത പർവ്വതം എന്നാണ് ഫ്യുജിയാമ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം മൗണ്ട് ഫ്യുജിയില് കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമാണ് റെഡ് ഫ്യുജി വേനൽക്കാലത്തിന്റെ അവസാനം മുതൽ ശൈത്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭം വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് റെഡ് ഫ്യുജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സൂര്യോദയ സമയത്തും സൂര്യാസ്തമയ സമയത്തും ഒക്കെ ഈ പർവ്വതം കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നിങ്ങൾ റെഡ് ഫ്യുജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ആ ഒരു 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 ഈ കളറ് സൂര്യൻ്റെ ഒരു ഇതും അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു കളറിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും ധാരാളം വിശ്വാസങ്ങളും മറ്റ് കഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ അപൂർവ കാഴ്ച കാണുന്നവർക്ക് ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധി കിട്ടുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും എന്നുമൊക്കെ ജപ്പാൻകാർക്കിടയിൽ വലിയൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേക വിശ്വാസം കൂടിയുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഫ്യുജി എന്നത് ഫ്യുജി പർവ്വതം പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയോട് സാമ്യമുള്ളതാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാണുന്നവരുടെ പ്രത്യുൽപാദന ക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ പല പല വിശ്വാസങ്ങൾ ഈ ജപ്പാൻകാർക്കിടയിൽ ഈ ഫ്യുജിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ജപ്പാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്യുജി കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ടോക്കിയോ നഗരത്തിൽ സ്കൈട്രയുടെ മുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യുജി കണ്ടു ടോക്കിയോയിൽ മാത്രമല്ല ടോക്കിയോ എന്ന് ഒസാക്കയിലേക്ക് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യുജി കാണാം ജപ്പാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും തലയെടുപ്പോട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതമാണ് ഈ മൗണ്ട് ഫ്യുജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ കയറാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇനി ജപ്പാനിലും ഈ മൗണ്ട് ഫ്യുജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നതിന് സ്ത്രീകളെ ഒരു കാലത്ത് വിലക്കിയിരുന്നു ജപ്പാന്റെ പാരമ്പര്യ മതമായ ആ ഒരു ഷിന്തോ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പർവ്വതങ്ങൾ മരങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരാതന കാലം മുതൽ ഈ മൗണ്ട് ഫ്യുജി ഒരു പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് അവർ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു ആയതിനാൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടം വരെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം ഇല്ലായിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഒഫീഷ്യലി ഈ ആചാരം അവർ പിൻവലിച്ചു പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ അതായത് ഈ പിൻവലിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തത്സു തക്കായാമ എന്ന യുവതി തലമുടിയൊക്കെ വെട്ടി പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിൽ ചേർന്ന് മൗണ്ട് ഫിജിയുടെ കൊടുമുടിയിലേക്കുള്ളൊരു യാത്ര നടത്തി എന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഒരു കഥ നമ്മുടെ നാട്ടിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് പല സ്ഥലത്തും ഇതേപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജപ്പാനിലും ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ പല ഇതല്ല ഞാൻ വിദേശങ്ങളിൽ പല പമ്പുകളിലും ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നോസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു ഫിക്സഡ് സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ വലത് വശത്താണ് ഇന്ധനം നടക്കുന്ന ടാങ്ക് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി എവിടെ ഇട്ടാലും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് വലിക്കുക എന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടിക്കാം അപ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ പുറകെ വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു സെമിത്തേരി കാണാൻ സാധിക്കും ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമിത്തേരി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ജപ്പാനിൽ ഇവിടെ എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് മതമില്ലാന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷിൻഡോ മതവിഭാഗമാണെങ്കിലും ബുദ്ധിസ്റ്റുകാരാണെങ്കിലും ഈവൻ ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിലും ഇവിടെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആ ചാരം കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അവരൊരു മെമ്മോറിയൽ പോലെ അവർ ചെയ്തു വെക്കും അതാണ് നമുക്ക
പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെ യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങ് താഴെ അതാ നമുക്ക് ജപ്പാൻ പട്ടാളം മണ്ടിക്കുന്നു ജപ്പാൻ പട്ടാളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ നമുക്ക് ലേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ യമനക്കോക്കെ ലേക്കിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെവൻ ഇലവൻ ഉണ്ട് ആ സെവൻ ഇലവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടും ഇവിടെ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കാം ഫുൾ എല്ലായിടത്തും മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കാം വണ്ടികളെല്ലാം സ്നോട്ടേറിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത് നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണിയാവും ഇവിടെയൊക്കെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ജപ്പാനിലെ റോഡുകൾ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാനിലെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേനെ കാട്ടി നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം നമ്മൾ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആകെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റോഡിൽ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടിയാണ് ആൾക്കാർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നിയമം പാലിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെസ്പെക്ട് കൊടുത്താണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പിന്നെ റോഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സിഗ്നലുകൾ അതായത് ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് മാത്രമേ സിഗ്നലുള്ളൂ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സിഗ്നലുകളില്ല ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ കുറേ സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ റോഡ് പണിതാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കാനും കൂടെ പഠിക്കണ്ടേ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കക്കൂസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മുടെ അവിടെ കക്കൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാനും കൂടെ പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പണിതാലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് നമുക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ നാടിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ സെവൻ ഇലവനിൽ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡ് കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ പഴം വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴം സവാള അത് രണ്ട് സവാള വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സവാളയ്ക്ക് എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സവാളയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് എൻ ആണ് ഇവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ അല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറേ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതുപോലുള്ള ഫ്രൂട്ട് മിക്സ് സംഭവങ്ങളും പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ജാപ്പനീസ് ഉണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഫുഡും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇത് ഒനിഗിരി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് ശരിക്കും ചോറാണ് ഈ ചോറിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഫില്ലിങ്സ് ഉള്ള ഒനിഗിരിയൊക്കെ കിട്ടും ഇത് കണ്ടോ പല ടൈപ്പ് ഫില്ലിങ്സ് ഉള്ള ഒനിഗിരി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിഗിരി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിഗിരി പിന്നെ ഒനിയൻ ചിക്കൻ ആൻഡ് മഷ്റൂം പിന്നെ എഗ് ഫ്രൈ സോയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളെ വയറെന്ന് പറയാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതെടുത്താൽ ഒനിയൻ ചിക്കൻ ആൻഡ് മഷ്റൂം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ മിക്സിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ തൽക്കാലം പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തേക്കാം ചിലതിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ചിലതിലൊക്കെ വേറെ ഭാഷയാണ് ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതെ നല്ല ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഞാൻ സ്പൈസി ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും പിന്നെ ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ പെപ്പർ ആൻഡ് ഗാർലിക്കും പിന്നെ ഒനിഗിരിയും നിനക്ക് എന്താണോ മോനെ വേണ്ടത് എന്ത് നീ കഴിക്കുന്നേ നിനക്ക് മലയാളം അറിയുമോ നീ മലയാളം സംസാരിക്കുമോ മലയാളം മാലും ഹേ അയ്യോ ശരി അത് ഹിന്ദി അല്ലല്ലോ അത് ഹിന്ദി ആണല്ലോ ജപ്പാനിൽ എങ്ങനെ മലയാളം അറിയുമോ ചോദിക്കുന്നേ ഐ ഡോ നോ ജാപ്പനീസ് നിനക്ക് മലയാളം അറിയില്ലേ ഇവൻ മലയാളം സംസാരിക്കും ഇവൻ മലയാളം വീക്കാം ഒനിഗിരിയൊക്കെ നമുക്ക് ചൂടാക്കി തന്നെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടൊമാറ്റോ റൈസ് പോലെ ഗിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ചോറ് നമ്മൾ ഈ കവർ പൊട്ടിച്ചാലും ഇത് ഈ ചോറ് ഇങ്ങനെ ഇളകി പോകാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബർഗർ കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കാം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചിക്കൻ എഗ് പോർക്ക് പോർക്ക് കട്ട്ലറ്റ് പോർക്ക് കട്ട്ലറ്റ് റൈസ് വിത്ത് കറി സ്പാഗത്തി പോയോ നിനക്ക് ഒന്നുമില്ലടാ നീ പട്ടിണിയാണോ അവനൊന്നും കൊടുക്കൂല അല്ലേ അവനൊന്നും കൊടുക്കണ്ട നത്തിങ് പോയോ ഇതിനകത്ത് കഴിച്ചു കഴിച്ച് വരുമ്പം ബർഗർ ബർഗറിനകത്ത് കട്ട്ലറ്റ് ഇരിക്കുന്ന പാറ്റ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ അമനക്കൊക്കെ ലേക്ക് ശരിക്കും വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ബോട്ടിങ്ങും സ്വിമ്മിങ്ങും അങ്ങനെ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസും നടക്കുന്ന ഒരു സ്
ഈ വിൻ്ററിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ വെളുത്ത വെളുത്ത ആ ഒരു ഭംഗിയോടുകൂടി മഞ്ഞൊക്കെ മൂടി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു മൗണ്ട് ഫിജി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല വിൻ്ററിലാണ് ശരിക്കും മൗണ്ട് ഫിജിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സമയമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തടാകത്തിൽ ഈ സൈക്കോ ഷൊജീക്കോ ആൻഡ് മോട്ടോസിക്കോ എന്നീ മൂന്ന് തടാകങ്ങൾ ശരിക്കും ഭൂഗർഭ ജലപാതകളാൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഇത് മൂന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ തടാകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ മികച്ച വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളും കൂടിയാണ് ഈ ഫ്യുജി പർവ്വതം എന്നത് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ ഈ പർവ്വതം മറ്റു അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആകൃതിയിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കോൺ ആകൃതിയിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാം വർഷം എൻ നോ ഒട്സുനു എന്ന ഒരു സന്യാസിയാണ് ഈ മൗണ്ട് ഫ്യൂജിയുടെ മുകളിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കയറിയത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ മൗണ്ട് ഫ്യൂജി എന്നത് ഒരു സ്ട്രാറ്റോ വോൾക്കാനോയാണ് അതായത് സജീവമായ ഒരു വോൾക്കാനോ ആണെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മാത്രമാണ് സ്ഫോടനങ്ങൾ സംഭവിക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള കാലത്താണ് ഇത് അവസാനമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴെന്ന് ആലോചിക്കണം ഇത്ര വർഷം മുമ്പ് അല്ലേ ഒരു ജാപ്പനീസ് പഴഞ്ചല്ല് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഇഫ് യു നെവർ ക്ലൈംബ് മൗണ്ട് ഫ്യൂജി യു ആർ എ ഫുൾ ഇഫ് യു ക്ലൈംബ് ഇറ്റ് മോർ ദാൻ വൺസ് യു ആർ എ ക്രൈസി ഫുൾ അതാണ് ജപ്പാൻകാർ പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ എങ്കിലും മൗണ്ട് ഫ്യൂജി കയറിയില്ലെങ്കിൽ നീ വിഡ്ഢിയാണ് നീ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ മൗണ്ട് ഫ്യൂജി കയറിയാൽ നീ പരമ വിഡ്ഢിയാണ് അല്ലെ പൊമ്പര വിഡ്ഢിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം എങ്ങനെ ജാപ്പനീസ്കാർ പറയും അതായത് ജപ്പാൻകാരുടെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു സംഭവമാണ് മൗണ്ട് ഫ്യൂജി കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് ഫ്യൂജി കയറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു കുറച്ചിലായിട്ടാണ് അവരിൽ പലരും കാണുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഒരു ലേക്കിന് കംപ്ലീറ്റ് വലം വെച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന വഴിക്കാണ് നമുക്ക് ആ ലേക്കിൻ്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ കിട്ടിയത് ലേക്കിൻ്റെ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൗണ്ട് ഫ്യൂജിയുടെ മൗണ്ട് ഫ്യൂജി വിത്ത് ഈ ഒരു ലേക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ഭംഗി നോക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ലോ ഞാൻ നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ പോയ സമയത്ത് യു കെയിൽ കറങ്ങിയ സമയത്ത് ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റൊക്കെ പോയില്ലേ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു ലേക്കും ആ ലേക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സൈക്ലിങ്ങും കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് റൈസ് ആണോ ആര് ഫസ്റ്റ് അടിക്കും എവിടെ വരെ പോവും ഓക്കെ റെഡി വൺ ഇവിടെ വാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാ പിന്നല്ല പിള്ളേർക്ക് അതെ ഒരുത്തൻ ഇവിടെ ഇടം ഇല്ല നീ കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കാരണം ഫുൾ സ്നോ അല്ലേ സ്നോ ആയത് കാരണം ഇപ്പൊ സ്നോ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇത് വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ട എന്റെ അമ്മ മാരിതറ പെട്ടി വണ്ടിയാണ് പെട്ടി വണ്ടി നോക്കി ഫ്യൂജിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ടോക്കിയോക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഏരിയയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് മാളുകളുള്ള ഒരു ഏര
നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ പോയിട്ടുള്ളപ്പം നമ്മൾ ബിസ്റ്റർ വില്ലേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പാർക്കിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് നിറച്ച് കാറുകളാണ് ഫുള്ളാണ് ബസ്സിനും വലിയ വലിയ വണ്ടിക്കും കാറിലും ഒക്കെ പല രീതിയിലൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ഗംഭീര സ്ഥലം കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും ആ ലണ്ടനിലെ ബിസ്റ്റർ വില്ലേജ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം പല മൾട്ടി ബ്രാൻഡഡ് ഷോറൂമുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാം ഔട്ട്ലെറ്റ് മോളുകളാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രാടയുടെ ഷോറൂം കണ്ടോ ഈ പ്രാടയുടെ ഷോറൂമിനകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് അടിപൊളി അവരാണ് ഒരു പരിധി വിട്ട ആൾക്കാരെ അകത്തോട്ട് കേട്ടില്ലല്ലോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് നോക്കി നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇന്ന് ഇതേ ഇവിടേക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ വരും പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും കൊണ്ട് വരുന്ന ബസ്സുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നേരെ പേരെ കാണുന്നു കുറെ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷോറൂം ഉണ്ട് എല്ലാം കണ്ടു എല്ലാം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പോകല്ലേ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സന്തോഷമാവും ആ അതെ അതെ ഒരു റെയിൽവേ ക്രൂസ് നമ്മൾ ജപ്പാനിലെ ഒരു റെയിൽവേ ക്രോസിങ് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ടോക്കിയോയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലാണെങ്കിൽ കട്ട ബ്ലോക്കാണ് ഫുൾ ബ്ലോക്കാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ബ്ലോക്കാണ് എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അച്ചടക്കത്തോട് കൂടി മൂന്ന് വരിയുണ്ട് റോഡിൽ മൂന്ന് വരിയിലും മൂന്ന് വരിയിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരും കുത്തിക്കയറ്റുന്നില്ല ആർക്കും ധൃതിയില്ല ആർക്കും ഫോൺ അടിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ കുറേ നേരമായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ആയി ആക്സിഡൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അച്ചുകി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ബോംബെ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെയും കറിയുടെയും പിന്നെ റൊട്ടി നാന് അത് അകത്തൊരു ജപ്പാൻകാരിൽ നിന്ന് ദോശ കഴിക്കുന്നു ഇത് ജോജോ ചേട്ടൻ ജോജോ ചേട്ടനാണ് ഈ കഥ നടത്തുന്നത് എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി പക്ഷേ ഈ കടയെ ഇപ്പോൾ പതിനാറ് വർഷം ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം കാണിച്ചുതരാം മകളെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇത് ജോജോ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അടുത്തു അടുത്ത് അടുത്തു ഇത് ജോജോ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫാണ് നിങ്ങളെ കല്യാണം എത്ര വർഷമായി ഞങ്ങള് മുപ്പത് വർഷം മുപ്പത് വർഷം പേരെന്താ ഞാന് റഷ്യയിൽ പോയപ്പോ റഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്ന മലയാള യുവതിയെ കണ്ടായിരുന്നു അല്ല റഷ്യൻ ആ അല്ല മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന റഷ്യൻ യുവതിയെ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പം അത്യാവശ്യം മലയാളം സംസാരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജാപ്പനീസ് യുവതിയെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം കൊറേ ദിവസമായിട്ട് മധുരം കഴിച്ചില്ലേ കാരണം ഈ ജപ്പാൻകാരുടെ പ്രധാന ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു മതിരിപ്പ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് മെയിൻ ആയത് എന്നാൽ സ്പൈസി ഉള്ള ഫുഡും കിട്ടും പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഫുഡും മധുരിപ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എത്ര എരിവുള്ള ഫുഡ് ആണല്ലോ അതിനകത്ത് ഒരു മധുരിപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കേരള ഫുഡ് കഴിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവര് മാംഗോ ലസി വേണം മാംഗോ ലസി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ത് ചേട്ടൻ മെനു ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ സംഭവമുണ്ട് മട്ടൺ ചുക്ക പെപ്പർ ചിക്കൻ ചിക്കൻ സൂപ്പ് ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് നമ്മൾ എല്ലാ മാസം സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമ്മള് മട്ട റൈസ് നമ്മുടെ ബനാന ലീഫില് ഓണം രീതിയിൽ ആണോ എല്ലാ മാസവും ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ മസാല ദോശ സെറ്റ് പിന്നെ ഗീ റോസ്റ്റ് പൊറോട്ട സെറ്റ് തട്ടു ദോശ ഉണ്ട് കേരള മീൽസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് പൊറോട്ട കൊത്തു പൊറോട്ട മോര് കറിയ വട പിന്നെ ഇതെല്ലാം കറികളുടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ താങ്കളാണല്ലേ ഇതിന്റെ മെയിൻ
ആ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എന്തായാലും നന്നായി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ടോക്കിയോയിലും പല സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് പല പല റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ആയിട്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ താഴെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് എന്തോ പേര് ഗംഗയോ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് റെസ്റ്റോറന്റ് മാത്രമാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ റെസ്റ്റോറന്റ് മാത്രമാണോ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കഥ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടന് ചേച്ചിക്കിടെ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അതെ വട കഴിക്കെ കഴിക്കേ നീ നാണോ ഒന്നും വേണ്ട കഴിക്കേ കഴിക്കേ നീ വട കഴിക്കേ നീ ഒരെണ്ണം കഴിക്കേ അങ്ങനെ ജപ്പാനിലെ മസാല ദോശ ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പൊറോട്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരി അപ്പൊ എനിക്ക് മസാല ദോശ എന്തിനും നിങ്ങൾ പൊറോട്ട കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഓ അത് ശരി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടല്ലേ വെരി ഗുഡ് ജപ്പാനിലെ മസാല ദോശ എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ നല്ല മലയാളം പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചമ്മന്തിയൊക്കെ മുക്കി ദോശ കഴിച്ചോളാം അങ്ങനെ ജപ്പാനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടൻ ബിരിയാണി കഴിക്കുകയാണ് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടുപേര് ദോശ കൊള്ളാട്ടോ ഞാനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് കേറരുത് കേറരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു പൊറോട്ട മീൻകറിയാ മീൻകറി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആ ശരി ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു കഥയും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അതൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷനിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക സമാധാനത്തിനായി പല രാജ്യങ്ങളെ വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കേരളത്തില് പോവാറുണ്ട കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കേരള ഫുഡ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമല്ലേ ഉണ്ടാക്കോ കേരള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കോ ആണോ എന്താണ് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ